സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് കളമെഴുത്തിനോടുകൂടി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കളമെഴുത്ത് മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങളോടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ മണൽ ചിത്രകല വരുന്നത് അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ കല കൂടുതലും ചെയ്യാനും കുറച്ച് എളുപ്പം ഇത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ മണൽ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ഈ കടപ്പൂർവ്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ എനിക്ക് മണൽ മണലുമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ മണൽ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നീട് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിത്രകല അഭ്യസിക്കുകയും അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നിഴൽ ചിത്രം അത് കന്യാകുമാരിലോട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എക്സ്കർഷനൊക്കെ പോയപ്പോഴും അവിടെ ഈ പല കള്ളറിലുള്ള മണലുകളെല്ലാം അന്ന് അവിടെ കാണാനിടയായി അപ്പം ഈ കള്ളർ മണലിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ മണൽ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അന്ന് മുതലാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കന്യാവരിൽ നിന്നും എടുത്ത മണൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിഴൽ ചിത്രം ഒരു തെങ്ങും ഒരു കുടിലും അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം അതിന് മുമ്പേ ചെയ്തെല്ലാം സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനൂടെ അവസരം വന്നു എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ തിരുവല്ലം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ എസ് എം ബി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലിയായി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ മണക്കാട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും പെൻഷൻ ആകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴ് വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇരുപത്തി ഏഴ് വർഷവും ഇരുന്ന എല്ലാ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും ഞാൻ ഈ മണൽ ചിത്രം ഒന്നെങ്കിലും ആ കുട്ടികൾ ചെയ്തിരിക്കും അവരെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണൽ ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടെല്ലാം ഇന്ന് ഉള്ളതുപോലത്തെ ഫെവികോൾ ഇന്ന് ഫെവികോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അന്നൊന്നും ഈ ഫെവികോൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ മരിച്ചിനി പശയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്ന് കുട്ടികൾ ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ടെക്നിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും എനിക്ക് അത്ര ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു ഗുരു ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തനിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മണൽ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും കള്ളറുകൾ ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല ഈ കള്ളറിന് പകരം മണലിലുള്ള കളറുകൾ തന്നെയാണ് പല നിറങ്ങളിലുള്ള മണലുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ച് നോക്കി കേരളത്തിനകത്ത് ധാരാളം കളർ മണലുകളുണ്ട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും ധാരാളം കളർ മണലുകൾ ഇവിടെ കിട്ടും കന്യാകുമാരിൽ തന്നെ നല്ല കറുത്ത മണൽ കിട്ടും കൊല്ലത്തുണ്ട് മണവാളക്കുറിച്ചിയിലുണ്ട് നല്ല കറുത്ത മണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക മണവാളക്കുറിച്ചിയിലാണ് അതിന് നല്ല വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല തിളക്കവും കൂടുതലായിരിക്കും കൊല്ലത്തുള്ള മണലിലാണെങ്കിൽ തിളക്കം കുറവാണെങ്കിലും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കുറച്ച് ചെറിയ അളവിൽ ചെറുതായിരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് മണവാളക്കുറിച്ചിയിലുള്ളതാണ് കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മണലുകളാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയോളം വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്ന് അതിനെ നല്ലവണ്ണം കഴുകും അതിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി രണ്ടാഴ്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിനെ നല്ലവണ്ണം കഴുകും കഴുകിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് പല അളവിലുള്ള അരുപ്പുകളുണ്ട് ഈ അരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഞാൻ ഒരു നാല് അളവിൽ ഈ മണലുകളെല്ലാം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് മണലിനെയും തിരിച്ച് വെള്ളക്കുപ്പികളിൽ അടച്ചിട്ട് അതിനെ അളവും എഴുതി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടി എന്നുള്ളതും എഴുതി വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മണൽ ഏതെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി പോയി നമുക്ക് രണ്ടാമത് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ മണലിനെ കഴുകി അരിച്ച് അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ അരിയിൽ നിന്നും കല്ല് പറക്കാൻ തന്നെയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ മണലുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വെള്ളയിൽ നിന്നും കറുപ്പിനെ മാറ്റാനും ആ ചുവപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളയും കറുപ്പും ഒക്കെ മാറ്റാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ
കഴി വെള്ളവുമായിട്ട് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കല റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴേ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് മുകളിലോട്ട് വരും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് മുകളിലോട്ട് വരും വെയിറ്റുള്ള മണലുകളെല്ലാം താഴെ അറ്റത്തൊരു അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് കറുപ്പാണ് ഈ കറുത്ത മണലിനെ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കും അതിൻ്റെ രണ്ടാമത് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് ചുവപ്പായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈ മുകളിൽ വരുന്നത് വെള്ള ഇങ്ങനെ പല അളവുകളായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കാറ്റ് നല്ലവണ്ണം അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇത് മണലിങ്ങനെ വിതരണ സമയത്ത് ഈ കാറ്റടിച്ച് ഈ മണൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിഴുവില്ല അത് കുറച്ച് നീങ്ങിയായിരിക്കും വീണത് അതുകൊണ്ട് കാറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ മണൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്കിൻ്റെ ബെൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് അത് നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഗം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ടോണിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്നുപോലെ ഗമ്മ് വരണം കട്ടി കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരാൻ പാടില്ല എന്നാൽ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ മണൽ ഒട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കനം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ തരി കുറ വളരെ ചെറിയ മണലുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറിയ മണലുകളാണ് നല്ലത് നേരത്തെ ഇതിന് അധികം പ്രാധാന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മണൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്നത് മണൽ വാരി വിതറിയിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക്ക് കളറുകളാണ് അവർ തേച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നേച്ചറായിട്ടുള്ള മണലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരുന്നാലും ആ മണലുകളെല്ലാം നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് അത് തനി തനിയായിട്ടുള്ള കഴുകി അരിച്ചതിനെ വെച്ച് ആ മണൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കളറുകളൊന്നും ചേർക്കല്ലേ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലത്തുള്ള രാമേശ്വരത്തെ മണലാണ് ആ തലമുടിക്ക് നരച്ച മുടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ തുമ്പ വേളി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണാണ് പിന്നെ ബോഡി കളറിന് വെള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ആ വെള്ള ഡ്രസ്സിന് കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള വെള്ളയായിരുന്നു അതിന് ഉപയോഗിച്ചത് കറുത്ത മണലിന് കന്യാകുമാരിയിലുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഒരു എസ് എൽ വി ത്രീ എന്നൊരു റോക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിലുള്ള ഒരു റോക്കറ്റ് അതിൽ ഉണ്ട് ആ റോക്കറ്റിന് ചുറ്റും ഇട്ടിരുന്നത് ശ്രീകരിക്കോട്ടയിലുള്ള മണലാണ് അപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി അത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും കാരണമായി ഞാൻ സാധാരണ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് പോർട്രേറ്റും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിലും അക്രലിക്കിലും ചെയ്ത പിന്നെ ഈ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചിത്രത്തിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ചിത്രം ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളിന് മാത്രമേ ഈ മണൽ ചിത്രത്തിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലൈറ്റും ചെടി ആ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എഫക്റ്റൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ശരിക്കും ആ കളറിൻ്റെ ടോണെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന അതേ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല പച്ചയും നീലിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കളറുകൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു മറ്റുള്ള പൗഡറുകളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചേർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു ഇതില്ല കളറുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മണലുകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ ഈ മണൽ ചിത്രകല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ അവർ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച നിൽക്കാറുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് ഈ മണൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നാലും അവൻ കവറിൽ വായിച്ച് എടുത്തിട്ട് വരും പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നാണം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ശങ്കയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മണൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ മണൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നന്
മൂന്ന് നാലാമത്തെ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പോകും ഒരടി ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം മൂവായിരം രൂപ മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ പോർട്രേറ്റിനെല്ലാം നാലായിരം രൂപ ഏകദേശം ഉദ്ദേശം നാലായിരം രൂപയോളം വില വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ആയിരം രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്ര ചിത്രത്തിനാണ് ഈ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഐ ഐ ഡി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എനിക്ക് എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ പിന്നെ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കിട്ടി എനിക്കുള്ള കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് മഹാരാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചിത്രങ്ങളോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യമാണ് അത് താല്പര്യം കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശംഖുമുദ്ര അത് ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓം ശിവലിംഗം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫാറിനേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ എന്നെ വിളിക്കും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും ഇന്നിടത്ത് ഇന്ന് ഒരാൾ വരെയാണ് അവർക്ക് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രം കൊടുക്കണം ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രം എനിക്ക് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് വരച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചിത്രം ആയിരിക്കും വരച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കക്ഷ ഈശ്വര ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളെ ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വരപ്പിക്കും ഈ മോഡേൺ ആർട്ടിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സിബിഷനൊക്കെ നടത്തിയപ്പോഴേ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അതിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതുമല്ല അതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രഗൽഭനായ ഒരു സാറിന് എന്തുകൊണ്ട് മോഡേൺ ആർട്ടിലും കൂടെ കൈവച്ച് കൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ മണൽ ചിത്രങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മോഡേൺ രീതിയിലും കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കാണാം അത് ഇതിലുണ്ട് അതായത് രവിവർമ്മ ശൈലിയിലുള്ള രവിവർമ്മ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് താല്പ